Har du någonsin vaknat upp och bara vill ligga kvar i sängen? För när ni tittar ut och ser att det är stark nordanvind, det är minusgrader och det är snö på marken. Den känslan har jag och Edwin aldrig haft. För jag kan riktigt känna att det luktar gris i luften idag. Det här är en kloss. Vad i hela friden hände? Det kan vara nytt PB. Alltså, den är, den är läskig. Nej, Edwin, det är, inte, det, är inte, det är du som luktar gris idag. Det är jag som luktar packad sill, tror jag. För jag har så mycket kläder på mig idag, för det är så kallt. Tobbe, vad har vi gett oss in på egentligen? Är det så här abbor och fiskar gör? Låt oss gå och pulsa i snön till vattnet. Anledningen till varför vi pulsar genom snön ända till vattnet är för att idag så ska vi prova de här Berkeley Pulse Realistic som finns i tre olika varianter. Här är en abborre. Sen finns den i en klassisk mött också, såklart. Och sen finns den i en smörbult som ser ut så här. De här ska vi prova idag. Och de finns i lite olika storlekar, det finns lite större och sen finns det lite mindre här. Och just nu är vattnet, alltså det är verkligen iskallt. Så vi kommer nog börja med de små. Och om abborren är på hugget och vill smälla på liksom, då kanske vi sajsar upp lite i storlek. Vi får prova oss fram, Tobbe. Jag tror jag börjar med den här lilla smörbulten här. Den tycker jag är så fin ut. Och jag är ju inte bara en möttfiskare, jag fiskar också med möttar, eller möttbeten, en realistisk mött här. Den här Edvin tror jag kommer men, göra Men det är ju en sarv ju. Nej, det är, det är en mött i en sarvfärg. <laughs> men, jag har sju gram på här, för det är mycket, mycket vatten nu så här sent på året. Och det betyder att det är mycket ström och då vill man ha bottenkontakt, för jag tror abborna står tryckta på botten. Så sju gram tror jag blir lagom. Annars som det är kallt i vatten vill man egentligen köra ganska lätt, typ 5 gram, men jag tror inte att det ens är möjligt idag. Jag har då infiskaffat mig ett nytt spray Edwin, det här Spike Pro från Abu som tar 5 till 21 gram så den kommer bli perfekt. Den här Spike Pro Edwin, den är faktiskt tillverkad för alla proffs, så du Edwin kommer få det problem idag när jag har sånt här proffsspö. Nu börjar det ju snöa också, det är väl klart Tommy. Det skulle ju vara sol nu enligt väderprognosen men det kan man ju liksom aldrig lita på. Men det är ingen ursäkt när man står här vid år nu utan det är bara att ta och gå ner i vattnet. För det är så mycket vatten här så vi kan liksom inte stå på land och fiska. Vi måste gå i och bada i det här fina vattnet nu, eller kalla i alla fall. Det är bara gå. Ja, jag kan säga att det var tur när vi tog vardagsstövlar här. Det var ju svinhalt. Och shit, man går ju ner typ till knäna bara här. Fy, vi kommer ju frysa ihjäl idag, Tobbe. Stå här i... Ja! <laughs> jag sa ju att det var halt. Ja, nu, ja, nu var här i typ två sekunder innan jag trillade i typ. Det där var ju sinnes ju. Åh nej. Uff, bra kast ju. Ja. Det är fan inte varmt om fingrarna. Nej, jag fryser redan jätte, alltså mycket. Jag skulle ha haft några bra vanta idag. Det kan fiska fick vinterpäls då, det var helt här lena som hundar du. <laughs> jag vet inte. Det var något tungt på det. det kan ha varit den alltså. Jag hade den! Jag hade ett hugg ändå, de är liksom sega och bara bitra bak. Ah, otur! Jag tror ju så mycket på den här färgen så jag sätter på en likadan igen såklart. Den här lite brunguldig goby. Kommer det inte ta lång tid innan Tobbe blir utfiskad. Som vanligt. Jag var och tar i paddlan och nyper. Vill jag ju Oh, där, där! Oh, ja! Oh, vilken... Alltså är den bättre eller? Det känns tung. Eller är det bara att jag har nytt spö så jag inte vet hur de känns? Nej, den är ju fin. Vilken kul fight det var på det här spöt. Men jag bara kände hur det tickade till så här. Tick i toppen gjorde jag mottog som bara bra fight. Och även om det är kallt i vattnet så fightar de här borrorna väldigt bra. Så vi tar vi bara släpp i den snabbt och sen så tar vi väl en till ledvin. Ja nu ska jag inte, de ska inte pilla i stjärten med nu. Det är mötten som gäller, du får bita till mött också. Kanske. Se nu hur blöt min hand här, jag skulle inte stoppa ner den i vattnet. Jag känner att det var en dålig idé. Nu kommer du frysa as mycket. Mm, det är väl på med luvan här. Men abborrarna hugger så, så länge de hugger så klagar jag inte mer än nödvändigt. Där har jag en till Edwin. Men, där. <laughs> Tobbe, vi sa ju att vi inte skulle fiska pimpla borrar idag. Vad du säger att mina borrar är små. Ja, då får vi ta byta ställe då. Så går vi till riktiga grishålan. Ja, nu ska vi till en red i bakvatten här. Men jag tycker jag har ett fin ändå, Edvin. En fin segel i alla fall. En riktigt fin så här vinterborre. 
Om jag släpper i den så tar vi väl och byter ställe då. Testar ett annat ställe nu och här är det lite djupare och det är också lugnvatten här. Det blir som ett stort bakvatten och inte lika strömt. Och nu är det så kallt i vatten så att abborren kan samlas här så är det värt ett försök. Men här Tobbe vet jag att det är, alltså det är som en riktig kant här så tar man ett steg för mycket då blir det typ 3,5 meter djupt så då kommer vi trilla i. Man får inte gå för långt här. Det här tror jag verkligen att vi kommer få. Nu kastar du över mig här. Vad är det grejsa knor? Åh, oh, jag har den. Det stod precis framför mig. Men det är inte den storleken som vi riktigt drömde om i natt. Jag väntar ju på de större, Tobbe. Jag lämnar de där skitarna till dig ju. Det luktar inte jättemycket gris om den. Det kan jag inte säga. Luktar det kulting då? Nej, inte ens det. Det är nyfödd. <laughs> Men det var ju verkligen så att den här rabbaren, precis som andra två, det är verkligen bara tick i spöt. Och det här spöt, det är nytt från Abu, Spike Pro. Och det är till för de som har lite bättre kvalitet på sakerna. Men jag tycker ändå det är riktigt prisvärt. Skönt handtag, väldigt lätt och sen så bra känsla. För Edwin, jag tror nog att du har haft typ 50 hugg men du har inte känt någon. Så måste det vara. Aldrig. Det är att jag, det är att jag har känt dem som jag har fått dem. Det är att de vill ha sarv i mött, äh, mött äh, kropp. Tog här precis framför. För det, även här så blir det en kant som bara poop, rak ner och där står de och trycker. Jag hade lite otur där och fastnade. Så nu är det dags att prova abborren istället. Den realistiska borren. Med den här orangea padden tror jag kommer göra att de vill hugga på mitt bete nu. Nu kommer det smälla det. Du vet den här orangea padden Tobbe, den bara lyser i sumpvattnet här. Vad fick du den? Här precis. Man kanske bara ska, ska ta och göra så här och bara jätteluta. Fast nu kommer jag över världens stock typ. Det var ju inte det bästa kastet jag gjort i mitt liv. Åh, oh, jag tror jag bara gör så här. Jag känner att jag fick en rejd i nodav in i nacken nu. Oh, oh, oh. Det här var lurig nu Tobbe. Det är rätt fint tror jag Tobbe. Oh, fet gris. Jag skulle ju börja grisa på och det gjorde jag med. Där, ja. Kolla här vad jag fick. Den här orangea padden är levererade. Det var min, min teori som gick hem där. Andra kastet eller något med den här. Och den, den tog så lös, jag kände inte hugget. Jag bara kände att det var något där drog i grejerna liksom. Då bara nytade jag den. Inte världens fetaste gris, men roligt att börja med sådana fina då. Luktar det någonting? Nej, det var inte riktigt. Det var inte de vi kände lukten av i morse, Tobbe. Det var de som vi ska fånga nu. Mina fingrar, Tobbe, de är is nu. De är is. Det var knappt värt att få den där grisen för att frysa igen. Det bara fryser här nu i spöringarna. Det är is liksom. Då är det kyligt. Alltså någon kommer trilla och bli dyng idag, tror jag, Tobbe. Oj! Då är ju vanta på det. Det är fusk ju. Ja. Du måste ju skydda sig mot kyra på något sätt. Men nu kommer solen i alla fall, så det är lite hjälp nu. Nej, det var en. Åh, oh, nej, jag har den. Åh, oh, finare, finare. Ja, den är fin. Ja. Jag kan inte lyfta den. Det grisar jävel alltså. Du får hjälpa mig. Vad är det Tobbe? Den är asgrisig. Åh, oh, hjälp, vilken gris. Det var den här vi kände luften av Tobbe. Ja, det var det. Och på det här lätta spöt också. Nu får du verkligen hårdtesta klingan i alla fall. Du får ta han ju. Ja. Hur fan ska jag ta den här jävla ner vi? Du får hoppa i. Den sitter, den sitter ju eller? Ja, ja, den sitter ju perfekt krokad också. I mungipan. Det är precis i mungipan. Men du vet, jag kan inte ta den här. Kommer jag till dig? Ja, men det här blir kul för de som tittar på videon och ser när du trillar i nu. Jag kan sätta mig ner här. Det är ju stockrygg. Hur fan ska jag ta den här? Åh oh, fy! Det är så läskigt att se den där grisen i vattnet. Du, där kommer jag försöka ta den nu så kommer jag simma, försöka simma iväg. Då flyger du i. Oj! Bara ta den. Bara ta den nu, Tobbe. Feka inte nu. Ja, har du den? Jag har den. Åh, oh, jävlar alltså! Här har vi en gris. Nu är bara frågan när jag kommer upp här, Edvin. Först Kämpa, med... Tobbe! Först vassa ner för spacken. Sen med en tung jädda också. Åh, oh, det gick. Gymma lite nu, Tobbe. Titta! Vilken feting! Och den fick du på den lilla... Mörten! <laughs> Men jag säger det, stora jäddor tycker om små mötter. Det här har en bra vikt på sig. Det är en riktigt bra vikt. Jag tror att det kan väga säkert 7 plus. Du ser både nacken här 
Men även magen så är den tjock. Hugg på den här lilla mötten. Hur ska den här stora jäddan kunna bli mätt på en sån här liten sak? Släpper vi den tubbe? Det gör vi. Vi släpper den bland de andra stockarna. Jag tror jag måste lämna in ett klagomål som mälan till Arbetsmiljöverket. För fy vad jag fryser av mina fingrar och då blod är det också. Du får fylla i blanketten här nere Tobbe. Ser du att jag darrar alltså? Jag riktigt bara, skakar. Det låter som en sån här skallerorm ju, eller vad de heter. Som bara... Mm. Det där luktade gris om den. Det där var en riktig gris. Ah, fan, alltså det är kallt som fan alltså. Hej då Tobbe, jag drar gris nu. Du vet, jag balanserar ju på en stock här. Det kommer trilla i. Ja, det är ju ashalt också. Ja, du får vara med Tobbe om jag skriker för att komma och dra upp mig. Han sticker ut två stockar som jag står på, men rakt ner under dem här så är det typ jag menar, över två meter djupt direkt. Så att, okej, här så är det kört. Tobbe! Oh, fin! Ja, sjukast. Jag bara bärskastar ut fem meter nu. Så smallen precis vid kanten här. Ja, är du kommer upp nu? Nej, oh, oh, se vad tjockt det är Tobbe. Det ser man inte härifrån, du får komma hit. Jag frontar lite. Nej, jag kan inte, alltså du vet, det är så svårt. Får väl ta över med GoPro nu då? Jag får filma själv här. Här ser ni en redig tjock kluns. Med stor fet nacke här. Och sen redig buk. Slukar den där realistic perch med orange skärt på. Sakta, sakta, sakta hem fiska på botten. Roligt fiske. Hej då. Jag tog verkligen ett så himla litet kast. Åh, oh, igen! <laughs> jag fick ju på det... Jag är inte så stor. På det lilla kastet. <laughs> Pimpelfisk i öppet vatten. Ja. Den är inte stor men den är fet. Åh, oh, vad kul. Åh, oh, vad tjock. <laughs> Jävla Tobbe, nu är den fin. Är det gris? Ja, hyfsad. Jag trodde det var botten först. Ja, den är hyfsad. Åh, oh, jävlar! Stor jävel, vad i helvete! Stor! Kloss! Hjälp mig! Hjälp! Ta han! Nej! Det kom! Kom igen, Edwin. Ja, jag har den. Jäklar, vilken... Du, den här är stor alltså. Badare. Den här är inte liten. Oh. Och det kommer att sluka den där lilla abborrekärden. Realistisk. Han bara, en stor abborre, vi måste äta en liten abborre. Tar vi den här? Jag tror inte det skulle vara så här stor. Du frågar mig, är den fin? Jag bara, ja, hyfsad kanske. Så kommer den här klossen upp. Ni såg ju Tobbes jädda han fick. Den liksom ville hugga på den här lilla. Och även stora abborrar. Så att när det är väldigt kallt i vattnet och fiskarna kan vara lite tröga, då liksom vill de bara suga in en sån här liten godisbit bara. Jag har bara tre ord att säga. Stabb, 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 Tobbe! Den här måste vi ta faktiskt och väga och mäta, för jag vill veta hur stor den här är. Och ta hem! Nej, det, det ska vi inte göra, Tobbe. Vi ska bara väga och mäta. Anmäla kanske, men ta hem det gör vi inte. Jag lägger ner den här, Tobbe, för han vila lite i vattnet här medan du hämtar måttband och vågar. Så får jag, ja, jag får helt enkelt frysa av min hand. Det är värt det för abborrens skull. Du får inte bli för kölstel nu så du bara tappar greppet och inte känner det längre, Edvin. Det kan hända när som helst, ska jag säga, för det är bara... Jag, jag får springa, jag får springa. Jag springer, Edvin. Du sa ju att du vill ha en stor. Vad är det här? Den här kan jag vara i till och med. Det här är ju astor på sig, Toppe. Får duga. Det är bättre än att inte ha på sig alls. Nu är här. Oj, 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 oj. Kolla stabbigheten. Där. Ja, 47. 47 centimeter. Den här kommer väga lite. Det kommer den. Få med påsen, Edvin. Där, Toppe. Så tar vi nollar. Noll, i med fisken här. Oj, den var så tung så du kunde inte hålla den, Tobbe. Oj, 151. Ja. 1,50. 1,50, 1,50. 1,5 kilo. Alltså det är inte en liten fisk. 1,5 kilo sa Borre va? <laughs> yes, vad glad jag blev nu. Det här är en av riktiga vinterbeten. Man kan fiska dem så extremt långsamt, men ändå så paddlar de med den här lilla padden här, i och med att de är så smala här, så de har en så sjukt fin rörelse. Men nu känner jag att det är slutlekt med den här lilla. Nu har jag provat så att den funkar. Nu kommer jag sajsa upp här och gå för riktig gris och se om de kanske vill ha den här större modellen. 
Ja, nu vet vi ju att både de bättre gäddorna och de skapliga abborrarna är aktiva idag, så ja, varför inte? Man vet ju aldrig, vi måste testa för att veta. Och då är det bra att jag har den lilla, så ser vi om jag bara fortsätter dra dem så kan du få bit tillbaka. Ja, precis. Men vem vet, då kan jag bara äls älska den där. Kanske de gör. Det här känns hett nu, Tobbe, med den stora här. Det ska bli intressant att se om de kommer smälla på den här eller inte. Eller om de vill bara ha minigris. Den är ändå rätt stor, den måste vara typ 11-12. Den kommer ju bara äta. Den kommer äta. Den kommer nog inte äta. Det är exakt, den kommer äta, så inte äta. Ja, men om den blir hungrig då på ett kast. Då kanske den bara äta mött där nere. Och blir ännu större gig. Där! Oh. Jag har också här nere, Edvin. Jävlar, jag trillar i! Kan jag hitta dem här nu? Har vi jobbat upp smitten nu, Tobbe? Jag tror det. Kan du inte bara vara still? Jag, ska, jag vill dig inget illa. Gå bara gapa. Så. Bara gapa nu då. Titta, den är absolut inte lika lång som din. Men den är också ganska tjock. Men jag tar väl bara och slänger i den här snabbt då. Där. Där. Oh. Är det gris? gris eller? Är det gris? Det känns helt klart bättre. Vad händer? Jo, jo, den här är bättre. Är helt klart bättre än förra. Ja, det är bara tog stopp. Och den går tungt också. Se, oh jäklar. Oh, det är gris. En gris. Den där är ju ja, men, men jag kan inte. Ja, jag har den. Ja, här griser det på nu Edvin. Ja, det luktar också gris. Gör det där, jag vill ja. känna. Ja, det är låter gris som jag har om den. Och ser ni hur den svalde? Ja, nej, de ser nog knappt betet där inne för den smakar det så hårt. Och det var himla kul fight på det där lite... Alltså det är inte, det är inte mjukt, men det är ändå lite mjukare än jag är van vid. Och då blir det extra kul fight på de där fina borrarna, men det är ändå inga problem att sätta kroken på dem. Men den där är en riktigt, riktigt fin abborre. Men känner du att du vill byta beten nu Edvin? Nej, jag, jag vill fortfarande prova. Jag har nu göra typ 4-5 kast med den stora. Jag tror ändå på den så jag kommer fortsätta. Men jag vill också fortsätta så jag släpper i den här. Och sen tar vi väl en till då. Det är ju inte alla ställen den här ån som är lätt att fiska på. Men det är ju verkligen bakvattnet som har levererat mest. Jävlar! Oh, vad fan, jag tror det var jätteliten. Är det gris? Pfff. <skratt> <skratt> det är inte gris. Åh, oh, jävlar vad tjock. Kolla vad hög. <skratt> jävlar. Jag säger ju det, de står här nu när det är så mycket vatten. Åh, oh, Irene. <skratt> har du fisk också? <skratt> nej, Tobbe, nej. Irene. Hit med toppen, Tobbe. <skratt> nej, <skratt> vad du på med? Vad är du på med? Det är en fisk på din. Ja. Den är stor med ju. Ja, kom på linan. Ja, men vad ska vi göra? Oj, den drar ju! Jag får angla, jag får angla innan. Spejjärn, vad han drar! Han drar, aj, nej, han, han drar ju nu! Nej! Den är stor, Tobbe! Ska... Okej, Lina. Du... Kapa, Lina. Men... men jag har inget att kapa med. Han drar. Jag får byta. Ja! Du, han drar, det är ju fint. På riktigt. Ja. Ja, den är ju stor! <laughs> det där var ju helt sjukt! Oj. Nej, jag fick komma lina med ja, tänderna. Ja, men du var ju tjock! Ja, men du, den hade ju tagit bra med. Den var ju stor. Det där var ju bara galet. Jag har den, Edwin. Jag har den. Och det var inte tack vare dig, Hellskotta. Eller lite var det, för det hjälpte till ändå. Du bara frös i mitt spös, jag drog till och så fick Tobbe en Skyl fisk. på det! Trassade in din gig i min lina med flit, för inte jag ska få fina fiskar. Ja, fast Tobbe, du, den här är ju inte så dum ändå. Nej, det är ju lätt kilo plus. Ja, det är lätt kilo plus. <laughs> och den bara, <laughs> den satt på. Jag försökte lösa trasslet så här med fingrarna och kände du bara... Mm, mm. Vad stora headshakes. Jag bara, den är stor, Tobbe! <laughs> Det var tur för dig Edvin att den verkligen hade slukat diggen och den sitter rätt så hårt. Tada! Tyvärr så satt jag min, min sån där orangea mött så jag fick ta en riktig mött istället. Och det är så himla mycket vatten så vi fiskar ett litet bakvatten här. Så jag skulle bara kunna släppa den här Edvin. Ja, men gör det Tobbe. Ja, Släpp i den här. Alltså är det ju vassa labyrinter för den att hitta ut. Det är sant, det är ju... Vi behöver inte göra det jobbigare än vad det är fan. Nu ser ni att det är kallt här, det är polarvintern som har kommit. Därför måste jag ha buff på mig här. Det ser ut som en rånare och så får jag stora pinnar också. Det har blivit lite trögt nu på senare tiden här. Det är inte lika mycket aktiv fisk verkar som så jag bytte tillbaka till den här lilla igen. Som jag började även med fast i mörten istället för abborren. Får vi se om vi kan hitta någon sån här fläck igen Tobbe där bassen eller få stora. 
gräsaborrar. Om jag ens känner huggen vill säga, för jag ska kalla dem fingrarna. Ja, ja jag har det. Okej. Okay. Ja, det är det. Lite bättre är det nog. Den är inte minst idag. Är då större än pimpelborre? Oh, 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 den går! Oh! Oh! oh. Ska jag ha en av de uh, sista borrarna då? Är vi tillbaka där vi fick de där två större abborrarna? Och vad händer här då? Jo, det hugger på en bättre abborre på dirren här. Så de står ju här tryckta. Men det värsta är ju vad vi har märkt. Att man får typ två, tre abborrar som bara döda av. Så nu kommer vi säkert få typ 2-3 igen och så kommer det bara dö av. Nu börjar det gå mot eftermiddagen och solen håller på att gå ner nästan. Så nu har det blivit ännu fler minusgrader här så att mitt multispö, det går typ inte längre, det skär av linan. Så nu åker jag Haspel Janne fram här, nu, nu är vi team Haspel Tobbe. Jag är en liten så här huggrusch här nu när solen går ner Tobbe. Jättefin vintersolnedgång här klockan två. <laughs> Åh, oh, oh, gris, gris! Oh, det där stöder ju en tobbe. Det här är bra, det känner jag på rätten. Yeah. Nu. Den är hög, den är hög, den är hög. Du ska upp. Håller du på att ta kvällsborrarna här, Tobbe? Team Haspel är igång igen. Eller vi har inte varit igång igen. Nu är Team Haspel igång här. Ja, där. Den roliga, och den var riktigt fin. Roliga är, eller tråkiga, jag vet inte vad man ska säga. Är att vi kul? kommer ju få typ... En till abborre här max. Så det kommer ju sluta hugga. Det får vi se. Det kanske har ändrats sig nu på eftermiddagen här. Så det börjar hugga mer istället. Fler stycken. De hugger inte ofta men när de väl hugger så smackar de. Ni vet ju vilken jag kör med. Jag kör med mötten här. Fin liten mötte. Fortfarande 7 gram. Inte bytt någonting. Nice. Åh, oh, kallt det efter att man släppt i en abborre om händerna. Alltså det är nästan som man vill dö. Och oh, är det här din... Skojar du? Då? Det där! Den här går tungt. Är det en abborre? Ja, jag vet inte. På riktigt? Jag tror fan det alltså. Det är ju skitstor. Tre kilo snabbt här. Jävlar vad den går alltså. Vad är det Tom? Oh, 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 oh. Skojar du med mig? Ska jag göra med mig, Tobbe? Det där är två. Två plus. Tobbe, det är två det är... plus. Åh, oh, vilken borre. Dra åt. Fan, skap, vilken borre. Vad i helskott är det här? Det här. Vad i... Det är astor. Det kan vara nytt BB. Det här är en kloss. Vad i... Vad i händer? Va? Va? Okej, okay. jag får se betet. Syns betet ens i käppen? Alltså det... Jag får se. Alltså det där är bland det sjukaste någonsin som hände. Det här är helt klart den största abborren jag någonsin har fått den här ån. <laughs> den är så stor. Alltså jag vet inte, det, det är svårt att se just, men den är så sjukt stor alltså. Åh oh, fy! Det där är ju två kilo så du bara sjunger om det. Här måste du vara väga. Det där kan väga till 2,2. Jag säger det kan vara PB. Alltså sinnes. Fy vilken boll. Vad i hela friden hände? Jag bara skrattar åt det. Jag, jag gör som Edvin. Jag lägger abborren i vattnet. Och sen så klipper jag linan och springer hem och gömmer mig. Ja. För jag har aldrig inte se sådana här monster mer. Nej, det är så typ. Ja. Ja, sätt ner nu. Jävlar! Alltså, den där är så stabbig! Vad i fan alltså? Vad i... Jag sa ju att det var en tre kilo. <laughs> Helvete! Satan, vilken jävla abborre! Titta! På den lilla gingen, skojar du med mig? Titta! Ja, men du ser nacka här. Det är, den är ja. så jävla hög. Alltså, håll, alltså, titta på den. Den är så sjukt stor. Den där är så sjukt stor! Så det är inte sant alltså! Vad i helvete? <laughs> Vad är vågen ens Tobbe? Jag, jag vet inte. Ytterfacket. Är det ytterfacket eller? Ja. Alltså jag, jag kan inte, det här händer ju inte. Alltså. Helvete är inte bra det. Vad i satiken var det där? Känner du på direkten att den var större? Alltså? Såg det, jag tänkte det där, det, det där så så konstigt ut. Här har jag våg och måttba nu Tobbe, vi måste gå till Ikea-pörsen där borta. Se nu hur gris den här abborren är. 
Jag sa att det luktade gris på morgonen och det gjorde det också. Ska vi se hur lång den är. Det blir spännande. Är den 50? Det tror jag. Ja, det måste den vara. Den, måste vara... den är typ 70 tabben. <laughs> Omkretsen är typ 2 meter. Jag lyfter på buken här. Ja, det. Den här är så stor. Vi får dra fram lite mer. Oh. Där. Nej, tillbaka lite. Där. Där ungefär. 52. 52. Alltså den här vägen tar man. Men nu måste vi... Ja, vi tar, du tar och nollställer. Jag nollställer på ösen här. Ser ni bara den här hur tjock den är? Det här trodde jag inte idag, även jag kände att det var lite grisdoft. Nu är den nollad. Den är nollad nu, Tobbe. Lägg i den. Det får inte ens plats i en normal stor Ikea-pös, jag tror. Det är... Oh! Tobbe, jag kan inte... Oh! Ska jag hålla? Oh! Tobbe! Va? Det är gris! Va? Jävlar, vad den väger! Två... Så du släpper det, Edvin. För du, du håller, man håller, håller inte rätt där. 2,4 kilo! Vad är helvete? Alltså, det är så... <laughs> alltså, skojar du med mig? Två och fyra. Två. <skratt> Nytt PB i Sverige. Alltså, den är, den är läskig. Den är läskigt stor. Ja, oh, jag dör. Nu kan jag dö lycklig. Ja, men jag skakar. Ja, du, och det är ja. faktiskt inte för jag fryser. För jag fryser inte nu. Utan det är av glädje och adrenalin. Ta och släpper i den här juligheten. Och sådana här stora abborrar, de är jätteviktiga. Att de får gå tillbaka till ån. Eller vattnet, eller vad den fiskar. Den här lilla, lilla, realistiska mötten fick jag mitt nya svenska PB på. Det är ju helt stöt. Och den här kan jag säga, med, kan jag säga er, att den här tänker jag inte fiska mer med. Den här ska jag typ hänga upp bredvid ett kort på den här fisken hemma. Eller något liknande och sådär. Jag tar och klipper av den då. Nej, det gör jag inte faktiskt. Nej, den här... Det är en, ett minne för det blir. Ett bet att minnas. Det var det jag sa, Tobbe. Det var en huggperiod nu här, golden hour på slutet. Nej, det, var, det där var, det var overklig händelse var det. Det är sånt man får uppleva typ en gång i livet. Man kan ju lätt säga att det där spike prosperet fick vi känna färg idag. Det kan vi ju lätt... Oh! Du, den här är inte heller, kanske inte 2-4, men <laughs> det var hård hugg. Men den är inte så liten och den tog på droppet gjorde den faktiskt. Jätteaggressivt hugg om man jämför med. Oh, alltså den här är stor men den ser liten ut om vi jämför med toppen. Alltså. Det här är ju... Alltså det var liten den ser ut. Det här är ju en 1,1 kanske, 1,2 men det ser ut som ett yngel. Aldrig mer fiska med det där betet. Och som tur är så har vi faktiskt två kvar. Eller otur att det bara är två kvar. Men en är ganska lik. Den här är typ lite silver... Svart istället för att den där är silverblå Så den här kommer fungera bra Jag tror mer på den här än på den här färgen som är helt skrikig För det fanns ju en anledning till att den där abborren tog på just en mött färg Så varför byta för en lite riktigt bra vinnande koncept Ja, här Eller? Vad fan? Den här är ju jättefin fisk om, om man inte hade sett den där innan På något sjukt vänster så ser den där lite nu men den är verkligen inte liten. Jag bara baslande. Jag kollar fenan på honom. Jag är typ röd på fenan. Ser du det? Kräftat det. Va? Oh. Va? Kolla. Oj. Åh, oh, skolt. Vad? Det var ju värsta pigmentgrejen där ju. Värsta kojkarpaborren. Ser ni det typ skimrar i orange och vit och jag vet inte vad. Det där, det där var häftigt då bara. Det var det. Och man, man tänker ju så här. Så tur var så fungerar den här andra färgen som jag bytte till också. Det är typ ligger då nu. Ja, den är, det är bara att den här är svart istället för att den är blå. Men det här känns ju också, precis som du säger, är det superliten jämfört med den andra. Släpp i kojkarpen nu, Tobbe. Bli en stor kojkarp. Och se till dina kompisar att de ska hugga på oss. Mamma och mormor och alla dem. Mamma, mamma, gammelmormor är redan upptagen idag. Hon har fått... <laughs> Hon har fått smaka på lite... Eh... Realistisk mött i käften. Från Berkeley. <laughs> alltså jag kan inte veva. Jag får sätta ner, man får göra så här. Man får sätta ner spötopporna i vattnet i typ 5 sekunder. Sen kan man ta ett kast. Till och med min spöbutt som blivit lite blöt har börjat frysa. Om jag hade legat kvar i sängen när jag såg att det var Nordanvind ute hade jag aldrig fått den där drömmaborren. Så ligg aldrig kvar i sängen, gå alltid ut och fiska om ni kan. Ett annat segt och kallt fiske jag var iväg på nu i höst. Det var när jag var nere i Tyskland och fiskade med våran tyska youtuber. 
Severin. Kolla in hans video här uppe som vi gjorde med han och drog grisjäddor. Glöm inte att gilla filmen och prenumerera. Och sen på tal om två kilos abborrar, glöm inte att lyssna på vår nya podd med mig, Edvin, Hanna och Sara när vi pratar om bland annat massor med två kilos abborrar. Och sen får några så bra så ses vi på Sportfiskemässan 18-20 mars. Tja!